안녕하십니까 사막의 생수입니다. 보통 사람 아브라함이 복덩어리가 된 이유에 대해서 말씀을 같이 나누겠습니다. 아브라함은 모든 믿는 자들의 표상입니다. 왜 하나님은 아브라함을 모든 믿는 자들의 대표로 뽑았을까요? 아브라함이 너무나 잘나고 똑똑하고 뛰어나서 대표가 되었을까요? 결코 아닙니다. 아브라함이 모든 믿는 자의 모델이 된 것은 그가 너무나 평범하고 우리와 너무나 같기 때문입니다. 첫째 아브라함은 갈대아우르 우상의 집안에서 태어나고 자랐습니다. 우리가 예수 믿기 전에 우상을 숭배하고 귀신을 믿고 살아왔습니다. 우리나라도 대부분 조상들이 불교나 유교 혹은 조상신을 섬기거나 천지십년께 기도하며 제사를 지내는 조상들에게서 태어났습니다. 둘째 아브라함은 하나님의 부르심에 직답을 하지 못했습니다. 하나님께서 그의 아버지 데라를 부르실 때 불순종하며 머뭇거렸습니다. 아브라함도 아버지 때문에 하나님의 부르심에 즉시 응하지 못했습니다. 보통 사람들은 하나님의 부르심에 단번에 대답하지 못합니다. 대부분은 미적거리고 머뭇거리다가 환란을 당하고서야 하나님 앞에 나옵니다. 아브라함의 가정도 그랬습니다. 하나님 죽고 테라가 죽은 후에 아브라함은 가난 땅에 오게 된 것입니다. 셋째 아브라함은 75세라는 늦은 나이에 하나님 앞에 나왔습니다. 그 당시 아브라함이 175세에 죽은 것을 생각하면 인생의 중반기에 하나님께 나왔지만 그래도 75세라는 나이는 먹을 만큼 먹은 나이입니다. 어렸을 때 예수 믿은 사람들보다는 늦게 인생의 중반기나 후반기에 예수 믿는 사람들이 훨씬 많습니다. 그리고 아브라함은 공부를 많이 했거나 유식한 사람이 아니라 유목민이었습니다. 그저 평범하고 흔히 어디서나 볼수 있는 사람이라는 뜻입니다. 그래서 아브라함은 우리 모두의 표상이 될수 있다는 것입니다. 아브라함이 너무 훌륭하고 대단해서 나 같은 사람은 감히 따라갈 수 없다고 한다면 하나님은 그를 믿음의 대표자로 세우지 않으셨을 것입니다. 아브라함은 출신이 우상장사이고 우리처럼 실수도 많고 허물이 많은 사람이지만 중요한 것은 실수하면서도 하나님에게 순종했다는 것입니다. 한두 번 실수하면 포기하는 것이 아니라 순종할 때까지 기도하며 하나님을 의지하는 것이 아브라함의 장점입니다. 이러한 장점은 우리도 누구든지 해볼 수 있는 부분입니다. 믿음은 단번에 얻어지는 것이지만 믿음의 시련은 수도 없이 다가옵니다. 믿음의 연단을 통해 우리는 아브라함처럼 비로소 믿음의 사람이 되어지는 것입니다. 그러나 잊지 마십시오. 하나님은 질그릇같이 깨지기 쉽고 실수가 많은 아브라함을 너는 복의 근원이다 라고 지명하셨다는 점입니다. 복의 근원이라는 말은 복덩어리, 블레싱, 복의 샘, 폰드, 스프링 이라는 뜻입니다. 복을 생산해내고 복을 뿜어내는 샘이라는 뜻입니다. 그런데 그 복덩어리가 무엇일까요? 예수 그리스도이십니다. 아브라함의 마음속에 예수 그리스도가 복덩어리요. 우리 안에 계신 예수 그리스도께서 바로 복덩어리인 것입니다. 고린도 후서 4장 7절 말씀에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 바울은 우리는 약하고 흠이 많은 질그릇이지만 그 안에 예수님이 계심으로 큰 능력이라고 말했습니다. 우리가 예수님 때문에 복덩어리가 된 것이지 우리 자신이 복덩어리가 아니므로 자만하거나 교만해서는 안 됩니다. 평범하지만 하나님의 말씀에 순종하고 예수님을 영혼 깊이 품은 우리를 하나님은 이제부터 복덩어리라고 불러주겠다 라고 하시니 얼마나 감사합니까.